ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ചാൻസസ് ആണ് ഓക്കെ കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാധ്യതകളെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു ഇവൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എയും ബിയും രണ്ട് ഇവൻസുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനകത്തെ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് എ ഗിവൻ ദാറ്റ് ബി ഹാസ് ആപ്പൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ബി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു കേസിൽ എയുടെ പോസിബിലിറ്റി പ്രൊബബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സോ അവിടെ ബി ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഹാപ്പൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഇവൻസ് വെച്ചിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എയുടെ പോസിബിലിറ്റി പ്രൊബബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ എഴുതുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി എന്നാണ് അന്ന് വായിക്കേണ്ടത് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി എന്നാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ബി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് ബി ഇവിടെ പി ഓഫ് ബി ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ പി ഓഫ് ബി എന്താവാൻ പാടില്ല സീറോ ആവാൻ പാടില്ല കാരണം പി ഓഫ് ബി ഓൾറെഡി സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് അത് പൂജ്യമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പി ഓഫ് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പി ഓഫ് ബി ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഇതേപോലെ ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ചെയ്തു എ ഓൾറെഡി സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം എ ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഗിവൺ എ എന്നാണ് വരിക താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് എ ആ ഒരു കേസിൽ പി ഓഫ് എ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹാപ്പൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് എന്താവാൻ പാടില്ല സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് കേസസുകളാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് ചെയ്തു നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡി നോട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡി നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലവും ലഭിക്കും ആ അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും രണ്ട് ഇവൻസുകളാണെങ്കിൽ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻസ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ചെയ്യുകയും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻസ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ചെയ്തു നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് എ സോ കണ്ടീഷൻ പി ഓഫ് എ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷണൽ തിയറി പറയുന്നത് എ ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കേസ് കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം എ ഫാമിലി വിത്ത് ടു ചിൽഡ്രൻ
അങ്ങനെ എല്ലാം ബോയ് ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവൻറ്റുകൾ ഓരോന്നോരോന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എ ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന എന്താ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് എ ബോയ് അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് എ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദേർ ഈസ് ദേർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് എ ബോയ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇവൻറ്റ് ഞാൻ എഴുതി ഹാപ്പൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് ഞാൻ എഴുതി ദേർ ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഈസ് എ ബോയ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇവൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇവൻറ്റ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് ആർ ബോയ്സ് ആദ്യത്തത് ബോയ് വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ബോയ് ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ആർ ബോയ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലിയിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ വീതം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ വരാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം അതാണല്ലോ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ബോയ് ബോയ് ഇങ്ങനെ വരാമല്ലോ രണ്ടും ബോയ് ആയിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് ഗേൾ അങ്ങനെ വരാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ബോയ് ആദ്യം ഗേൾ വരാം പിന്നെ ബോയ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരാം ഗേൾ ഗേൾ അപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലിയിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ആദ്യം ബോയ് വരാം പിന്നെ ഒരു ബോയ് വരാം പിന്നെ ഒരു ബോയ് വരാം പിന്നെ ഒരു ഗേൾ വരാം പിന്നെ ഒരു ഗേൾ വരാം പിന്നെ ഒരു ബോയ് വരാം പിന്നെ രണ്ടും ഗേൾ വരാം ഈ പോസിബിലിറ്റിയാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പി ഓഫ് എ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പി ഓഫ് എ probability of a there is a first is a boy in the family ivda nokku rendu case e varunnallo boy 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 girl okay appo etra undu idile total 4 aanu appo adinte chance nu parannathu 4 il 2 aanallo 2 by 4 aanu veru okay appo namukku ee first condition vechittu rendamatha event aanu kandupidikkendathu b aanu namukku കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബോത്ത് ആർ ബോയ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഈസ് എ ബോയ് ഇൻ ദ ഫാമിലി രണ്ടും ബോയ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ അതിൽ ആദ്യത്തത് എന്തായിരിക്കണം ബോയ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബിലിറ്റിയിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് എ ദാറ്റ് മീൻസ് പി ഓഫ് എ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി ഓഫ് ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പി ഓഫ് എ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കാണണമെങ്കിൽ എയും ബിയും ഇവൻറ്റുകൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് വരിക ഇവിടെ നോക്കൂ ദർ ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഈസ് എ ബോയ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലിയിൽ ആദ്യത്തതെല്ലാം ബോയ് ഉള്ളത് വരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇതാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ആദ്യത്തത് ബോയ് വരുന്നത് ഇത് വരും അല്ലേ ബോയ് ബോയ് അതുപോലെ തന്നെ ബോയ് ഗേൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെയും ഗേൾ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെയും ഗേൾ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ബോയ് ബോയ് വരുന്നത് ബോയ് ഗേൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു കേസാണ് ഓക്കെ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന
ബോയി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിലേത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബോയ് ബോയ് യെസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലും ബിയിലും ഉള്ള കോമൺ എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഇതാ ഇതാണല്ലേ ബിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇതാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും വരുന്ന കോമൺ എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ആകെ എത്ര എലമെൻറ്റാ നാല് എലമെൻറ്റിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നാല് എലമെൻറ്റിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് എ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതും ഇതും നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് വരിക വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ബി വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ആർ ബോയ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ആദ്യമേ തരും ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ബി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക